ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാന്ദ്ര ബ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറികൾക്കും മറ്റ് വിളകൾക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളിൽ എപ്പോഴും ജൈവ രീതിയിലുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും മറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം എങ്കിലും അറിയാത്ത കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുമുമ്പ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായി വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കണക്കാം ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്ററിന്റെ ഡ്രം ആണ് ഈ ഡ്രമ്മിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പച്ച ചാണകം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് സീമക്കൊന്നയുടെ ഇല്ല ഇവിടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിന്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോ ഇത് ഒരു അടി കൊട്ട റബ്ബർ കൊട്ടയാണ് ഈ റബ്ബർ കൊട്ടയുടെ അളവിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചാണകം പച്ച ചാണകം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ച ചാണകം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാടൻ പശുവിന്റെ പച്ച ചാണകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിപ്പോൾ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഒരൈറ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ പറമ്പിലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിടി പച്ച മണ്ണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസിയായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിയും മറ്റു വിളകളും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഇടാം ചാണകം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഒരടി കൊട്ടയുടെ അളവിലാണ് നമ്മൾ പച്ച ചാണകം എടുത്തത് നമുക്കിനി ഒരു കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിന്റെ പിണ്ണാക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്നെടുത്ത രണ്ട് പിടി മണ്ണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇലയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതും ഞാനൊരു ഒരു അടി കൊട്ടയിൽ ആണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അളവ് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മികച്ച വളത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാം വെള്ളം ഈ നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ വീപ്പ് ഫുള്ള് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചാണകവും കടലപ്പിണ്ണാക്കും ബേപ്പി പിണ്ണാക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കുക അപ്പൊ ഈ വളം തയ്യാറായി വരാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസവും നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് രാവിലെയും വൈകിട്ട് രണ്ടു നേരം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറ് ഇളക്ക് അപ്പോൾ ഇളക്കിന്റെ എണ്ണം കൂടിപ്പോയായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മസ്റ്റായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചാണകവും ബാക്കി സാധനങ്ങളും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കോ മറ്റേ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ മണ്ട ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മൂടി കെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 
കൊതുകും ഈച്ചയും ഒക്കെ മുട്ടയിടാൻ സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് അതുമല്ല ഇതിന് ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ലും ഉണ്ട് നമുക്ക് നാലാം ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് ഈ വളം ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ വളമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അൻപത് മുതൽ നൂറ് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വളവും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ വളം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ പച്ച ചാണകം ആവശ്യമാണ് അതേസമയം നമുക്ക് നാടൻ പശുവിന്റെ ചാണകമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് കിലോ വരെ മതിയാവും കാരണം ഇതിൽ ജീവാണുക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ പുതിയ പശുക്കളുടെയൊക്കെ ചാണകത്തിൽ അത്ര ജീവാണുക്കൾ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോ കപ്രണ്ടി പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടല പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ സീമക്കൊന്നയുടെ ഇല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി